Buenos días, hemos estado hablando acerca de cómo las ideas viven en nuestro cerebro como si fueran seres vivos. Al respecto, ya hay mucha literatura escrita y toda proviene más o menos de las mismas ideas de Dawkins, de Dennett, y este, y, pero es un poco raro pensar en las ideas como, como cosas vivas, porque no estamos acostumbrados a verlas ni siquiera como cosas concretas. Las ideas, de hecho, son conexiones de nuestras neuronas, de nuestro grupo de neuronas. Y están, físicamente existen en nuestros cerebros. Ahora, las ideas se reproducen, se reproducen cuando pasan de un cerebro a otro y se crean como conexiones en los demás cerebros. Las ideas viven y se desarrollan cuando crean relaciones con otras ideas dentro de cada cerebro. Las ideas eh, compiten entre sí cuando al ser comunicadas tienen, chocan con otras ideas que ya existían en nuestro cerebro y se imponen unas a otras. Y incluso mueren cuando las olvidamos o cuando son modificadas o destruidas por otras ideas que también se nos imponen. Las ideas entonces nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Y lo hacen en el ámbito no de cada cerebro individual, sino del conjunto de cerebros que están en comunicación y relacionados en una red mmm, que podríamos comparar con Internet, si no fuera porque fue antes que Internet, que es la red en la que nosotros comunicamos nuestras ideas. A través del lenguaje, a través de los gestos, a través de todos nuestros signos y nuestro sistema de símbolos y de todas las herramientas de comunicación que tenemos. Las ideas entonces pasan cada vez que vemos un cuadro, cada vez que vemos una pintura, cada vez que vemos un signo, un símbolo, cualquier cosa hecha por seres humanos. Bueno, entonces, estas ideas cuando se imponen en nuestro cerebro o se vienen a vivir a nuestra cabeza, nos hacen actuar, crean esquemas, nos crean modos de ver la vida. De eso hemos hablado ya bastante, de cómo las ideas se convierten en esquemas o en filtros que nos hacen ver la vida de una manera o de otra. Cuando nosotros nos enfrentamos a una obra de arte, por ejemplo, o a un nuevo signo o a un nuevo símbolo, eh, lo primero que hacemos es comparar este con los esquemas previos que ya teníamos. A estos esquemas de comparación les llamamos justamente estéticas. Nosotros lo que hacemos es ver si este símbolo, este nuevo signo, es eh, coherente con las estéticas que ya teníamos. Entonces lo valoramos de acuerdo con ese sistema de signos, ese sistema de valores que hemos eh, pues, pacientemente construido en nuestra cabeza. Y, este, y cada quien, de hecho, tiene un sistema de valores para juzgar el arte muy diferente. Hay básicamente dos vertientes para esto. Una que proviene de una educación tradicional en la que el arte puede tener una de dos funciones, ya sea el arte puro, por la pura belleza, por, eh, en la que lo que juzgamos es, por ejemplo, que si, que si es coherente con el área dorada, que si es una proporción bien hecha, si los colores son armónicos, ese tipo de cosas que son las que nos enseña el arte clásico o la percepción clásica. Eh, y que pertenecen a una tradición, por ejemplo, de dónde proviene, quiénes son los autores previos, cuáles son sus influencias. Otra es este, cuando imponemos una misión al arte y, por ejemplo, decimos el arte construye conocimiento. Entonces le obligamos al arte a que haga algo, ¿no? a, que sea, a que forme mundos, a que, haga, a que cree espacios, a que nos dé nuevas formas en las que podemos creer nuevas ideas que alimenten este mundo de ideas y que lo hagan reproducirse. Y así entonces eh, el mundo, creamos el mundo de Hamlet, creamos el mundo del Quijote, creamos el mundo de la Regenta y el arte va creando conocimiento. Otra manera de verla es de acuerdo a la necesidad. Cuando le imponemos al arte, por ejemplo, la misión de, de crear mundos que se comparan con la vida real y que reacciona de acuerdo a las necesidades de la vida real. Como si tuviera esta tarea política ¿no? de hacernos ver el mundo otra vez, reflejándolo en un intento, digamos, de cambiar al mundo. No me voy a meter ahorita a la discusión, que ya la tomaremos otra vez, 
de si el arte debe cargar con estas, eh, con estas imposiciones, si el arte debe de ser una vía de conocimiento, si el arte tiene que ser transformadora del mundo, si el arte tiene que cambiar el mundo, de eso hablaremos después. Hice esta introducción porque creo que es importante desde este punto de vista empezar a hablar entonces de una estética de la percepción. Porque finalmente todo lo que percibimos eh, lo, le aplicamos filtros y a todo lo que percibimos le aplicamos estos esquemas y un sistema de valor. Y eso nos hace vivir en un mundo que nosotros hemos creado también a partir de estos esquemas de valores. Nosotros creamos nuestra representación del mundo, el mundo general en el que vivimos. Al percibir, de hecho, estamos creando mundos, ¿sí? el mundo en el que vamos a vivir, del mismo modo como el arte va creando mundos, nosotros también creamos uno en el que vivimos. Es mucho más complicado, mucho más complejo, mucho más minucioso, pero también es un mundo que hemos creado en nuestra cabeza para vivir nosotros a partir de nuestras percepciones. El, este mundo en que vivimos, por supuesto, depende de estos esquemas de percepción, depende de cómo vemos la vida. Lo que podemos percibir, que también ya hemos explicado cómo, depende de estos esquemas que nos permiten percibir unas cosas o no, o percibirlas de una manera o de otra. Nuestros esquemas, entonces, son prefiguraciones o moldes para ese mundo en el que nosotros vamos a vivir. Así que crean perspectivas complejas que nos van a permitir crear ese mundo en el que nosotros vivimos. Es una especie de, de arte espontáneo, una especie de arte natural que usamos para sobrevivir en el que nosotros representamos y creamos el mundo y hacemos modelos de él y hacemos previsiones sobre el mundo y hacemos recuerdos y hacemos todo eso que constituye nuestra vida mental. Entonces, estos esquemas y perspectivas dependerán de los valores que hemos aprendido, así que también dependerán de nuestra formación. Una pregunta que se me ocurre, por ejemplo, para ir empezando con esta estética de la percepción, es... Si estas perspectivas son fatales, es decir, si nosotros nacemos cristianos, vamos a ser cristianos toda la vida, si somos musulmanes, estamos condenados a pensar como musulmanes, si es, nosotros nacemos en una sociedad muy mercantilista, estamos condenados a ser consumidores, si vivimos en una sociedad muy religiosa o muy fanática de cualquier cosa, nosotros estamos condenados a seguir ese fanatismo toda la vida, en realidad no. Eh, Dennett nos plantea en sus libros que nosotros somos como esclavos de estos memes o estas ideas. Pero la verdad es que esta es una esclavitud que se puede remontar. Y se puede remontar si nosotros somos capaces o nos imponemos la duda de nuestros propios pensamientos o nuestra forma de ver. Si nosotros aceptamos que podemos estar equivocados y vemos en la duda la fuente de la flexibilidad, nosotros podemos entonces cambiar ese modo de pensar, ese modo de ser a partir de dudar de lo que nosotros estamos percibiendo o de lo que nosotros creemos, de nuestras propias creencias, podemos nosotros abrirnos a nuevas concepciones y a nuevas formas de pensamiento. Para eso sirve la educación. Cuando recibimos nosotros nuevos símbolos, nuevas ideas, y los integramos y los dejamos entrar, porque hemos dudado de las viejas que teníamos, porque ya no nos funcionan igual, entonces estamos creciendo. Entonces somos capaces de ser flexibles y construir una perspectiva más compleja una perspectiva más flexible, más adaptable, que nos permita eh, vivir mejor o crear mundos en los que sea más fácil para vivir para nosotros de una manera más feliz. Cuando nosotros eh, nos entrenamos a partir de la duda, cuando no creemos que ya lo sabemos todo, cuando no sentimos que ya tenemos la verdad, es cuando realmente estamos abriéndonos a la vida y a la percepción del gran asombro. Muchas gracias.